，人播出不恨死你们三个。他们跑了，也走了。那咱怎么做呀？那咱俩做呗，老张。可以啊，咱俩做，然后让他们做吧。我们还不想和你们一起。嗯、哎呀，我们要点空间。哎哎哎啊，对，行，你们下一趟吧，要不？啊，这不行。要这么大空间吗？这不行。这么大空间，因为我妈妈病重，我爸爸在照顾她，然后我又是一个创业者，也负责了很多人的生活。其实一开始我是想到我爸爸。嗯。我不说了，下一个吧，因为妈妈的事情我只……嗯嗯，明白。他有跟我聊过之前的一些家里的事情，在这两年就很不容易。嗯嗯愿每一句喜欢你都能等来，我也是。各位好，欢迎大家收看爱奇艺的青年社交观察恋爱燃宗喜欢你，我也是第四季。我们这季叫做破茧季，来进入到我们本周的破茧时间，告白倒计时。走了，走了，走了。来一个，那个打羽毛球的，怎么了？前天跨步的肯定没事是吧？大腿，啊、这有啥事？这才哪到哪儿啊？准备活动没走开，到时候下一次，主要是最最惨的你了。<笑>我是真累了，昨天打枪那个劲儿呢？来，走走。我只是个静态的运动。走走走。小马听到五个烽火台已经想去花海了。<笑>马上快到第二个了，不行，我还是要坚持到五个烽火台。啊，他困了。啊？哎，我怎么这么困啊？咋跟我们没意思呀、啊？要不回去吧？啊，快走！要不你们回去吧，行吗？开心。他去花海更困。<笑>对，他花海就紧绷了，这个还，有点紧绷。哇，怎么感觉越来越热？马上到三号烽火台了啊、嗯！你看这帮人已经不说话了。嗯。就去后边那个，几根破麻。刚开始的状态。对啊，你不挺厉害吗？哎、谁啊？对，咱们到三号了，住一半了就。你看那个那个，你刚才说的那个稻草人是什么？三、啊、号、四号，然后五号 ，OK, okay.。慢一点，踩十，对，就当训练了。真的。你俩好像老头老太太，<笑>互相搀扶。你，我给你学一下你啊。啊啊！你俩好像老头老太太。我独自美丽，懂啥？啊！原谅我这一生不羁放纵爱自由，因为怕有一天会跌倒。每天流泪，谁人都可以，因为怕有一天只能讲我。来，你们对着镜头自己来，来来。没有镜头。嗯。这么帅，不能不能唱这么放纵的歌。<笑>哎，我发现镜头一放出来，我刚刚就不这样了。<笑>来来来，来来来。来<笑>因为现在的风向不是很好，好，我们需要的是逆风起飞。然后现在的风呢，它是不正确的，所以我们需要等风啊。要不躺着睡一觉吧，我就是挺躺着睡一觉。哦，好舒服这儿哈。嗯，妈呀！哎，潘潘。哎，潘潘。潘潘，来过来。人播出不恨死你们三个。真是的，来老张。哎，你够狠的，跟潘潘昨天衣服颜色多像啊。嗯。<笑>对，潘潘昨天穿的也这身，他也是爬长城爬上来的吗？潘潘跑了，也走了
。哇，好爽呀！他在这里，心情都不一样呢。帮我拍一张。哎，怎么到这儿了？可以。哇，这个要用要用那个啥？很多吗？多。待会我抖一下，待会起来跳它就好。跳的掉了。要不要？朱先生，采访一下，害怕吗？一点点，有一点小小的期待。但是今天太阳很好，我很开心。你紧张不？现在还好。来，紧张吗？不紧张，今天穿上衣服会不会紧张？不会，不会，会不会叫？不会，比谁叫大声？<笑>那你肯定叫，叫住。我肯定叫，我肯定叫。咱要发泄一下情绪，来小屋以后要把情绪都释放出来。为什么要释放呢？因为平时生活的时候压力比较大，所以还是要释放一下情绪。做什么事情都要投入，玩的时候也是一样，听懂了吗？还、嗯、OK？OK。Okay? Okay. 我推你，哪里啊？你推我？你坐，真的、啊？你推我？哦，这个衣服露出来了，给你。你先让荡游一下。哎呀呀！哦，哎呀！哇，你好狠啊！你要推下面？你自己，等一下，我看到这儿。那你自己先荡一下，哦，哈！你说你跟老张在这荡是什么画面？老张来，老张下来，来，老张你快来，嗯，你快来，有一荡出去。我来助你一臂之力，哇！你小心，小心，小心！可以给他俩拍一张，一会好，老张快来。这是属于我跟老张的甜蜜时刻。对，来喽，我自己来就行。<笑>我我荡秋千很强的，小时候只要秋千交到我手里面，小别的小朋友别再想抢回去。我不信，老张又开始。看你们谁荡的高一点。不要比一下吧。那你小心脚、啊。就你小心。你们俩可不可以一起？嗯。你们俩现在是同频率是吧？对。预备，开始。哦。哦看镜头哈，一二三，你确定你能抓到？哎，等一下，啥<笑>呀？有点像昨天那个古镇的那个，<笑>来准备卡。哇哦！哎，让让让女生不然玩会儿，咱俩大老爷们儿在这儿，俩大老爷们儿。<笑>各位乘客，系好安全带，我们的航班马上起飞，准备出发，在滑行。你要自己上了是吧？我我试一下，试一下，走着，<笑>小心脚啊！好，嗯，差把推出去你，反了，这样的话。收腿，伸腿啊，收腿啊，伸腿，对，可以。哇，可以吧？可以。哇，你怎么那么高啊？我的天！来吧，我也帮你助一下力吧。哇，我有点害怕、啊。嗯，你轻一点啊。推你了。好。哇！啊、你要坐稳啊，坐稳。坐稳了，坐稳了。啊！你慢一点，慢一点，慢一点，慢一点。咱就到这个程度就够了。对，咱们哎呦。再，再高，再高，我觉得你就要。我是的。我们重在体验。我们绕一圈吧，看看还有什么好玩的
走，我们再转转。前面好像可以摘草莓，好像是。草莓我就没有没有采，没采过。等那个什么吧。你你你你爱吃樱桃吗？樱桃也挺喜欢吃的。我外婆家种了樱桃树，她专门给我种。我外婆家也有。有。有从这儿到那边白房子，再往大片的樱桃，有有四个这么大的，哦，全是樱桃树，全是樱桃树，樱桃王子啊，你是，到时候可以带你去摘，好啊，老板，哎，摘草莓。你看我的草莓比你的红，我的比你的大。哎，这个红。你看我这个红。哎，我这有一个。看。哇。江江。这个也挺红。嗯。哎。哎。哎。给你拍张照片好不好？采草莓的小姑娘。嗯，啊，好看，有些小，但是呢，它很红，但是它很红，红呢就不一定好，你看红的就被人摘走了，真的吗？红的不就被摘走了吗？但是草莓没有没有办法选择啊，人不一样啊，人可以选择红不红吗？人可以选择被不被摘走吧，如果他不愿意，嗯，谁能摘走他呢？他那个《三体》里面其实就是在说，我们有可能活在一个农场主。你怎么知道呢？你是不是那个草莓？因为我有自主意识。我这但是，当一个人。陷入到关系里面，进入到感情里面的时候，就要牺牲一部分的自我意识，然后，嗯，是啊，他基本原则就是剥夺吧，嗯，爱就是剥夺，就这些吧，嗯，称一下，六十三，六十三，走，完了，微信收款，行，以后得砍价、啊，过日子怎么能不砍价啊？听你的、啊，张总。你之前摘过草莓吗？第一次摘。我也是。嘿，这个是我们共同的去体验的事情。下次你带我去体验点你的世界里的事情呗。哇，我其实很想带你去的。那我们现在要有六件事情做。太棒，走吧，走，回去吧。走吧。你们要坐小火车吗？可以呀、啊，那咱怎么做呀？那咱俩做呗，老张。可以啊，咱俩做，然后让他们做吧。我们还不想和你们一起。嗯、哎，我们要点空间。<笑>有一点点空间。有一点点，哎哎哎啊，对，行、哎，你们下一趟吧，要不？啊，这不行。要这么大空间吗？这不行。这么大空间。啊，好，坐这儿吧，那这儿吧。<笑>那咱们，咱们坐这儿。啊，累，谢谢老张。真绅士，准备出发，出发，出发啦！哦，这个好看，这个好看，来，我们来一张。这个是我跟小石相遇的地方，发在那儿，还是你这个比较美？像风一样。噔噔噔噔噔噔噔，全速开动！哈哈哈哈哈！加油！感情里面就是你和异性相处的过程当中，你们互相做了什么，你就确认这是喜欢的。信号，我觉得是目光
啊，像我们现在一群人在这边哈，我如果老是可能看到一个人，他就突然在看着我，然后又不经意的可能就这样聊聊天聊聊天，哎，他怎么又看着我？徐阳呢？就细节吧，就比如说啊，我咳嗽了，然后我我感冒了，他知道了，不是、嗯，把药直接买到家里了，嗯。或者是我平时说，哎，我好喜欢什么东西，或者说我好想吃什么东西，他能记下来，并且去实现它。嗯，行动派的，行动派的。哦、我跟你养的很像，那个人一定要关注到，比如说我的一些小的喜喜好，然后就他做到了，就可能随口说了，我很喜欢吃一个什么东西。哎，然后可能他无意间就会，嗯嗯嗯，就他不是刻意为，就是我去哪儿专门给你买的。好、哦，不要下头，压力很大这样。这个确实是男生们要注意的。刚才兰姐说的那个，千万不要表功，表功约等于你的功，一下就进了负数。是，你的功破功。<笑><笑>刚才那个说到兴趣爱好，前两天我的一个男性朋友去看灌篮，我也看了。然后呢，他和他正在谈恋爱的女朋友一块儿，女朋友说：“好，我陪你去。”那女生又没有这个情怀，嗯。然后看了一会儿，女生说：“我可以走吗？”啊、嗯。然后这个男生马上就说：“哦，没事没事那个咱们一块儿走。”然后这女孩说：“啊、哦，不用不用不用，你看。”然后一会儿问：“呃，我看会儿手机不会打扰你吧？”这是在谈恋爱吗？是是是，还在摸索期。其实我觉得，对于两个人来说，我都是给正向分数的。嗯，因为对于女孩来说，她真的不想去。嗯，而对于男生来说，这有情怀。但是两个人下来之后，都觉得挺好的。所以，龙龙哥，你的女朋友要是这样，你会不开心？我会、啊。嗯，他在问那一句话“我可以走吗”的时候，你会说,说可以啊。我说我帮你叫个车，然后你就。然后就生气了，肯定生气啊！我会觉得，因为你答应的事儿。来，我的朋友，呃，你做的比龙哥好，啊、<笑>也也不能人一说这块好的，我给你叫个车，咋的？我给你叫个豪华车。<笑>但我觉得他俩后期那个处理的很好，处理的很好。可能男生另外一角度就想，哎，他很真实，他来真的陪我来了，但他真的可能那一刻他想走，他没藏着，就是因为刚在一起，这再久了绝对吵。咱换位思考一下啊，如果说女生今天对一个事儿，比如说啊，咱们是就是某个品牌突然出了一个就是限量码，我一定要去买到，然后邀请男生陪同，男生说好，咱一起去，然后夸到了商场了，说，我可以走吗？绝对生气啊，我肯定翻脸。<笑>你要这么说就通了吗？你自己惯我等你行不行？但是分态度。那于安生气吗？我我想这事儿，但是刚才那个少光老师说了两个字，我非常同意，就是分享。其实有的时候我们说让对方陪我去看电影，包括这个情怀的电影，还是说我让你陪我去买衣服，有的时候不是说你一定要陪我去这件事情，而是说我希望把我喜欢的东西分享给你。哎呀，太好，这这个时候，对吧？我觉得这样，这个时候如果对方同意了，最后又反悔了，我会觉得我是不舒服。这是有因为这个原因我会不舒服，而不是事情的本身。你会怎么样？我完全是另外一个想法，我是不太懂为什么女生这么喜欢逛街，所以我会觉得这种情况下，我已经很感动你愿意陪我这件事情了。就好比我也有可能去逛街的时候，我愿意陪你来逛街，但当下我真的觉得好无聊，或者你逛好久，那我想要去旁边一下，我是这样子的互相包容。嗯嗯，对对，可以的，可以的，都很好。我现在在龙哥，我在想，就我肯定是，如果答应事我一定会做完。但有的时候我们要换位思考，其实，在感情中，就是有时候我们能够 get 点，未必对方能 get， 因为每个人生长环境跟喜好不同，所以就是要相互理解跟换位思考。通了吗？通了，通了啊，通了，就理论上通了，可以，可以啊，没问题，都对，都对，没有对错，都对，都对，在爱中没有对错，来。你们弄好了，我关灯了啊。OK， 好，关灯吧。OK， 嗯，来吧。哇，这感觉就来了。那谁第一个？我第一个吧。你都站起来了，你来吧。把这个小盒子打开。你的有没有人看过呀？我看了加一，是谁看的？班长看了。我看的，对。还能有谁看？对呀、啊。你的还能有谁看？<笑>好嘞，好嘞，好嘞，开始，开始，开始，准备好了吗？开始，开始，开始，开始，开始，哇，搓搓手
好帅啊！哦，好帅，真的帅啊！真的帅！哇，这是有你你的高光时刻。<笑>嗯、呃，我是潘明俊。呃，我之前的家庭环境还不错，但是就经历过一段窘迫的时间。对我现在就是努力工作，就是想希望在家人啊，在朋友需要我的时候，我可以说我行，我在，嗯、呃，有我可以，交给我。虽然我现在做的这份工作，嗯。会在别人眼里是一个很闪耀的一个工作，很体面的一个工作。但是，我有的时候，就是会怀疑这闪光灯是不是为我去闪耀的，我值不值得这样？我这个人就会想很多事情，嗯，有的时候想多了就会陷入到那个情绪里边，把自己搞得嗯，太不像自己了。理想中的一段感情是，双方都在各自的领域发光发热，然后，嗯，回到我们这段感情回归家庭的时候，我们能互相的去享受幸福，享受生活，彼此安慰，彼此快乐，这样。不虚此行吧，做好准备了，调整好状态。迎接未来的他。哎呀、啊，真是不虚此行啊！哎呦，<笑>就是确实不虚此行了。我二十一天之前说的话，那确实到现在是印证了，确实不虚此行了。你觉得让你变得更自信了吗？有没有突破你那个自卑的点？没有，还没有，还没有。但是。有苗头，有希望，可以看到希望。嗯，嗯，因为我之前有看过潘潘的这一个视频嘛，然后看完以后，其实有跟他聊过一次。我找不到原因的出发点，那我就会把原因归结到自己身上。会影响你什么？就这个想法？我很自卑。我能感受到，就是他的需要，但是我觉得。啊、呃，需要一些时间，然后需要一个过程。从你说的以前的那个状态，然后走到一个可能更安全的一个状态里。嗯，慢慢来，慢慢来，慢慢来，慢慢来。那下一个是谁呀、啊？下一个，下一个我来吧，看看我的吧。好，好呀。我叫周俊畅，这两年我在，所有的重心都在我自己的事业和我的家庭。虽然我还没有组建属于我自己的家庭，但是因为我妈妈病重，我爸爸在照顾她，然后我又是一个创业者，也负责了很多人的生活，所以我觉得我没有这个精力和时间去找寻一个女生也好，或者说去了解和接触一个女生也好。所以这个经历对于我来说，不能给女生提供非常好的情绪价值，那其实也在浪费彼此的时间。但是当你现在慢慢的静下来，或者说是趋于稳定之后，你就会更渴望的去找寻这一份感情。我是最棒的，死念。你是最棒的。其实，其实一开始我是想到我爸爸。嗯，明白。啊。嗯。那
其实小朱一直在我面前，我都觉得他是有那种，呃，运就是运动员的一种韧性和坚强在的。嗯，但是今天其实也看到了他的一些辛苦和不容易吧，觉得嗯，就是挺感触的。稳定一下。因为他有一段经历是我们可能无法体会的，失去亲人其实是最痛苦的一件事情。所以就是说，我觉得他在未来会多七个朋友去一直支持他、鼓励他。我不说了，下一个吧，因为妈妈的事情我只……嗯嗯，明白。他有跟我聊过之前的一些家里的事情，在这两年就很不容易。嗯嗯。所以，我有一个好奇的，就是你刚才说嘛，你的简需要别人孵化嘛，对吧？所以你觉得你现在到现在为止是的，你的简是已经被孵化开了吗？还是？我觉得我突破了，然后我也希望是这个我的。OK， 棒棒的。呃<笑>，下一个要没人的话，就我来呗，你来吧。其实我也有点恍惚，我自己说的是什么。大家好，我叫张洋毅。到现在为止是四段，最长的大概两年多到三年的时间，就是上大学时期的那个算是第一段吧，给我带来了基本上是全方面的提升。然后从与异性相处，包括自己的一些对感情的理解什么的，都会与以前就完全不一样。都是在主动的去想为对方好，然后在每天想着怎么能让对方更开心一点。我觉得我有一点恋爱脑，就是满眼都是对方，然后会希望对方能关注我的情绪的变化的那种类型。我的简可能更多是靠自己啊，自己去努力去找到自己的方向。其实还是靠周围我认可的人，或者说我觉得好的人给我的鼓励，啊，会让我更有动力去做，去突破。就是希望遇到一些优秀的人，然后跟他们成为好的朋友。然后如果说，呃，还有那个幸运去得到一份特别好的感情的话，我觉得是就是最完美的了吧。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎，你这个笑容，标志性。你这个笑真的太阳光了。哎，对我可能，嗯，其他的都还好。我觉得我的期望可能都达到了，基本上都达到。然后，对于整个过程的经历和认识的人，我没有任何的遗憾。我觉得都是比我预想的还要好的状态。可能唯一遗憾的是，呃。没有确定能有一份特殊的缘分嘛？对，现在是这一点。如果有有的话就最好了，没有的话就是可能这一点小遗憾嘛。对，说这句话的时候都没那么坚定。<笑>啊，时候没到，哎、啊，还没到呢，不知道明天对吧？你看我，我是最棒的夜。<笑>哎，我我我我比他差点，我但是我第二棒是吗？那你那你是第二棒，第二棒。所以了，男生，我来吧。啊、oh, ，OK， 小诗一个，女生，来换个女生，小诗的也就，也就我看过吧，你也看到他过去吗？我看的是过去啊， oh. 难道都看到过去啊？怎么知道今天放我过去，我就看未来了？<笑><笑>你这个人，<笑>可能就我一个人看到未来，我也看到未来，嗯、oh. ，看看吧，看看吧。可能很多接触我的人会觉得我比较理性吧，嗯，但其实我在感情当中，我还是比较喜欢撒娇，然后会比较粘人的。我觉得会有一些具体的场景吧，就是
，我会想到说两个人工作累了以后，可以啊一起依偎在沙发上，然后也不需要说什么话，就可以。很安静的给对方充电，当然我们也可以聊一些很生活的话题，就是这样的一种可能，高于生活又回归生活的一种状态。你是最棒的，你是最棒，<笑>你是第三棒。<笑><笑>好了，以后这个 slogan 产生了，他能不能是第三棒？我<笑>第三。啊，就我我想问你，你现在进了小五以后，你冲动了吗？感受到自己恋爱脑了吗？有一点，有一点冲动，有一点恋爱脑了。<笑>我在尽量克制，<笑>别克制，享受它。<笑>嗯，我就是有时候会跳到那个理性的状态里，然后我又会把自己就是拉到那个感性里，因为我觉得小屋我需要去享受，嗯，那个每每时每刻。包括恋爱脑的那个自己，嗯、<笑>那就想问一下，就是一加一有大于二吗？嗯，等明天就知道了呀。啊，好好好，嗯，有点期待感啊、哦，期待期待哦。所以小诗说的有一点冲动和有一点恋爱脑，也是他突破了他姐。我我觉得我在这里就是。好像已经超额的去完成了这次在小屋里的体验了。嗯，好，好，下一个，我来吧，我来吧。啊，那你来，你来，你来吧。哈哈哈哈哈。来吧。我叫张瑞轩，我会去刻意的去把自己展现为对方心目中认为很完美的一个形象。其实到最后什么事情都没有做好，反而会让对方觉得很窒息、很有压力。所以在这段感情里面，我会开始怀疑自己的能力。怀疑自己的一切，感觉非常的自卑，没有了任何的信心。我相信老张是有突破的，我觉得是有突破的。嗯，如果是一个四边形的框架，你觉得突破了多少？我觉得我是循序渐进的，在遇到了各种各样的问题，然后遇到了各种各样的困惑。然后我再逐一的突破，所以我认为我进小屋之后，我把我之前想要突破的东西都有做到，都有突破。嗯，嗯，就是其实每个人可能他都多多多少少，之所以之前没有好的结果，可能是因为就是你没有遇到那个对的人，就不一定嗯，应该是要怀疑自己，有可能只是你们不合适。嗯，下一位，下一位，好吧。Hello， 大家好，我叫徐子涵，呃，大家可以叫我子涵，今年二十八岁，我有三四段恋爱经历。嗯、um, ，我还是比较偏那种比较呃恋爱脑，然后比较呃比较粘人的小女生吧，就希望对方能够时时刻刻的跟自己陪伴在一起，然后爱撒娇、乐观、比较积极、比较温柔一点。然后希望能够去温暖对方，希望能成为对方的小太阳，而且同时也希望可以给到对方一些这种温暖吧。嗯、um, ，我觉得我在感情中应该是，呃，比较偏被动型的，就是一开始呢会可能会有一些释放信号，让对方觉得说我是呃对对方有好感的，但是我不会直接去捅破这一层窗户，比较没有安全感。还是希望能够对方更加主动一点来找我
。其实，在不同的时间段，其实会有一些差异的。就是呃，一开始在学生时期，其实就是那种对对方很心动，然后只要有好感，其实就能尝试在一起。那到后面初入职场的时候。就是希望说两个人更加理解对方，才能把这段长久的关系走下去。嗯，然后再到后面，就是觉得说不一定是要那么急切的去找爱情，可能就是呃多提升自己吧，多把心思放到工作上，然后多让自己更多的成长，然后把自己变得更优秀，其实呃对方才会就是找过来。呃，我觉得我现在的减，更多的可能是就来自同辈的压力吧，就是因为像我的一些这种好朋友，他们可能都是聊孩子相关的事情，但是我可能就不是那么能理解那样的一个生活状态，所以我现在就呃，更多的会受到一些来自同辈的这种压力多一点。我准备好迎接二十一天的破茧之旅啦，我想对自己说，不要留遗憾。要珍惜在小屋的每一天。这女拉，<笑>我觉得是每个状态会有每个状态的呃不一样的好处。你你只要找到自己舒服的点就好了，你不需要去做比较。是的，就是我自己其实还是会，就算是现在这个状态，我还是会很。呃，期待能够遇到心动的那个那个人，而不是说我可能只是找一个合适我的人。因为之前会有一个问题是说，嗯，你会选一个爱你的人，还是你爱的人？就是我觉得至少到现在，我都还是会选那个我爱的人。嗯，说明还是勇敢的。在谈恋爱之前，其实要考虑很多的东西，就是不只是我。对你心动的那那一瞬间，而且是我们两个的三观，我们的各种观念、各种感情观、各种的想法，是不是一个方向？包括对未来的规划，就是一这个肯定是个基础。包括看到他的不足，看到他的短板，我是可以接受的情况下，我才会很认真的开启这一段。现在不会说就是很轻易的因为心动而谈恋爱，就更加谨慎一点。现在有发现小屋里有发现那个人吗？嗯，对，今天今天晚上想找这个人聊一下啊<笑>、哦，对，是的，就是，呃，有心动的人，嗯，但是我觉得，嗯，就还是会有一些困惑在的，嗯嗯，需要更多的了解和沟通，嗯嗯，让他聊一晚上今天，<笑>聊一晚上，好，那下一个，好，下一个我吧。<笑>开始喽，高兴女士的过去。嗯、呃，我叫高兴，今年二十六岁。这些都是我过往的经历，还有我的一些恋爱观的分享。如果你对我感兴趣的话。我希望你更注重当下，更关注现在在小屋当中的我，并且如果有什么想要跟我交流的话，呃，我欢迎跟我进行一个更深度的沟通。征婚视频，救命！请看 VCR。以下是我的日记方式。救命！高兴，你是不是以为这段会给我们看呢、啊？<笑>我不，来来救命！其实我那个阶段看他这个，就前几天，前天刚好啊，就是我跟他聊过感情，聊过事业，聊过价值观，对，然后聊过一些相处方式，哦、对吧？你说你不敢。盲目踏入一段爱情和寻找到一个完美的爱人，你现在准备好破茧了吗？哇哇！直球，哈哈哈哈直球，哇！羽毛球，一个空间。我觉得我有我有突破，那就可以了。嗯、点到为止，点到为止。哎，下一个，小马来吧。
，我来放我们的小马，虽然没人看，但是我要放给我自己看。我们要看，我们,、啊、我们都要看。啊、<笑>下面是有拥有美丽的外表和有趣的灵魂的小马的视频。<笑>来吧，让你们看看为什么我是现在这个样子。来来我叫于明月，今年呢二十八岁。前任的话，我第一个想到的应该是我退役以后，然后步入社会之后谈的那段恋爱吧，让我改变了一点恋爱观，并且让我知道了在感情中，嗯，我应该一直坚守自己的底线。就是，嗯，其实我有点。没有坚守自己的底线，因为我是，我觉得我在交朋友的过程中，我知道我的底线在那里。如果说，嗯，我的朋友超出这个底线的时候，我就会马上停止我们这段友谊。我做过最后悔的事情，可能就是，我觉得我们不应该走下去的时候，我还哭着跑回去找他和好。其实那个时候，我们觉得，我觉得我们的缘分已经到头了。但是呢，我还不愿撒手。嗯，我觉得这是让我最后悔的事情。我应该早一点认清楚这个事情。我觉得我可能是一个恋爱脑矛盾体吧。我这个人是向往爱情的，也是相信爱情的。所以呢，我。想开启一段新的恋情，但是呢，因为曾经的一些经历，导致我现在不太敢去迈出这一步，因为怕受到伤害。嗯，我希望敞开自己的心扉，打破我现在原有的一些嗯社交圈，然后认识更不同的人。希望我在恋爱中也可以像。我现在这样子保持清醒，能够坚守自己的底线。嗯，我最害怕的是被欺骗。那我最想拥有的呢，是我希望两个人能够真诚对待。我们各自拥有着各自的事业，但是我们前进的目标是一致的，所以我很希望我们能共同进步，然后并肩同行。我想对过去的自己说：你要相信自己，也要保持着自己的真诚。未来的你一定会非常的幸福，非常的自信。加油，加油，小马！加油，加油，小马！<笑>你是最棒的。<笑>可以啊，反正你是最棒的，反正。嗯，我来这之前，我以为。我会找到爱情，然后带那个人会带我走出。这小屋真的对，所以其实我当时真的不愿意去迈出那一步，不敢去迈出那一步，不愿意去走，是因为我其实那个时候就是也是因为不自信，不相信我会得到回应，不相信有人会喜欢我的那种感觉。所以为什么我自己什么事情都自己做，是因为我没有期待，就没有失望。而我每一次的期待，都是失望，包括我这次的勇敢，也一样。但是，我自己给了我自己自信，这也是种突破，这也是我破茧的方式。我不再期待一个人去带我走出来，而是说我自己。更加坚强，有勇气带我自己走出来，所以我觉得我的茧已经破了，就是我有信心，就算离开这里，我依然会继续寻找我自己的那个人。啊，好吧，班长，可以可以可以，班长。就看完这个，我是想跟小马说，就是这一个我也第一次看嘛，就我们大家都第一次看，然后你放下那些经历，你也会更加的。打开自己和接受他人，我觉得那样一定会找到属于你的幸福。呜呼！加
家就行了。对，班长，等你好消息啊！等你出去之后，等你好消息。好的。很奇妙的二十一天啊！对啊，那其实我们还没有结局啊，还没有结束啊，就是未完待续嘛。对，未完待续。那就是祝大家明天都有好运气吧，画上一个完美的逗号。哦，对，明天是一个完美的中间点，哎，也希望是一个感叹号。哇，对，未完待续嘛。嗯啊，那我们休息一下，休息一下，休息,休息一下。记住，这是。喜欢你，我也是的破茧记。希望，在明天的表白当中，每个人，不管结果怎么样，都能先把自己的茧破了，找到自己内心的心之所向。到底，表白之后的结果如何？各位，我们下周会和大家一起共同揭晓。本节目由喜欢你就选一刻活泉的一刻活泉独家冠名播出，一刻活泉伊利集团荣誉出品。这里是喜欢你，我也是第四季，感谢各位，下周见。他真的带给了我很多，二十一天的时间都是很值得的。真的是大家给了我好多好多勇气。与其说它是最后一天，不如说我觉得是一个新的开始。感觉这十几天真的一瞬即逝。小诗的出现给了我一些对未来的期待。这次来小屋，在一点一点的去突破自己。其实我没有很强的分开的感觉，是我一个没有想过也没有预料到的过程。今天是。第二十一天告白日，日落前你是否选择告白？